太妃啊，你也看见，这晋灵王如此的恨我，我若扶他上位，岂不是自寻死路？你就是一个小人，你口出狂言，你污蔑我。你一定要相信母妃，你要相信我。妃呀，这种戏码，你还是回去跟你的儿子慢慢玩吧。交出外军虎符，否则我立刻杀了他。雪儿。不能叫虎父，不能叫虎父。刘玄，你罪大恶极，必自食其果。好，有本事你杀了我！守住晋灵王和太妃，不许任何人进出。是。开门。你们知道我是谁吗？我可是太妃。你们居然敢这么对我！开门，把门打开。雪儿。你不该把护符交给陆远。陆远只带了一万兵力回来，只要你集中所有的兵力，等那四哥回来，你们一起一定能制服陆远的。什么时候开始的？萱儿，你不能只听
你不能只听陆远的一面之词。陆远，他居心叵测，他利用四柱房谋利，豢养私兵之时，他就有大逆不道之心了。玄儿，他所说的一切，都是为了离间我们母子，母妃什么都不知道。什么时候？你不相信母妃？陆远从头到尾就没有说过带回来多少兵。你若没有与他合谋，又怎会知道他有多少兵力在健康？又怎会知道四哥没有死？啊！陆远今天所做的每一件事。都是夷三族的大罪，他供认不讳。若非事实，他何必攀姚母妃？他陆远今天要是起兵，您、我没有任何价值，他何必挑拨离间？四哥虽不是您亲生。但念在儿时的救命之恩，对母妃一片孝心，儿子自愧不如。母妃因宫中恩怨被迫出宫，儿子又在外领兵，是四哥，他不顾众人非议，把您带到彭城王府居住，视您如生母，您怎么能？生母妃的份上，告诉我，没有，没有，您做的太彻底了，太彻底了。主公何以这样看着我呀？陆远，你谋害彭城王，罪大恶极，人人得而诛之。主公怎么这么不识好歹呀、啊？彭城王死于魏军，尸首不是还在这儿吗？陆远，你胡言乱语！刚才靖陵王已经说了，彭城王没有死，那具尸首不是彭城王。你居心叵测，我等无法认同。居心叵测。我陆远不惜性命，拼死把尸首带回来，不是他还能是谁呢？靖陵王不过是胡言乱语，刚才什么事情都没有发生。胡说！你这是胡说！我们不会相信你。啊、陆远，你胆敢对我等动武，你究竟想我们怎么样？岳方。
龙城王已死，请各位拟诏发丧。中书令，你作为百官之首，做个表率吧。陆远，我等绝不会向你屈服。你以为彭城王未归，我们就怕了你吗？这里可是建康，我等这就进宫向皇上陈述你的罪行。乱臣贼子，十恶不赦，皇上绝不会放过你。杀！等一下，陆中护，手下留情啊，中书令。想必你也不想看到这知见殿血流成河吧？他们不识时务，我可记得，中书令是最懂这其中厉害之人呢。今日事发突然，大臣们一时接受不了，也在情理之中，还望陆中护再给谢某一段时间，让我去劝劝他们。彭城王是怎么回事？你我心里明白，事情不宜闹得太大。陆中护，再给我点时间。好啊，我就给中书令一个面子。如今我以兵为健康，留给你们的时间不多了，就一夜，你们考虑一下。这一夜，你们选的不是别的，是你们自己的命。不写，就只有死路一条。安排好了，城门口的中军都换成我们的人了。黑甲军今夜全部入城，兵为健康宫。不仅是彭城王府，其他官员所有的府邸都安插上了我们的人，绝不会让任何一个官员偷偷离开健康。丹阳兵如何？技术昨夜领了军令就出城了。快的话。丹阳兵今夜就该到健康了。好，你这就带人去接丹阳兵，就说靖陵王谋逆，扣下计数，若有人胆敢反抗，就地斩杀。是。姐，情况如何？姐，城外的黑甲兵有异动。百官进入彭城王府之后，便再也没有出来。彭城王府的守卫也增加了好几倍，看来陆远已经拿到虎符，准备动手了。好，诱敌深入这是第一步，第二步要保护好靖陵王和朝臣的安全。朱荣，有彭城王的消息吗？还没有。若是殿下和大军未能及时赶到，也是功亏一篑。沈风、霍云、朱荣听令。是。
，金陵王撕掉外军，意图谋逆，立刻拿下。虎符为证，丹阳兵从现在开始，听我调令。诸公想了一夜，可想明白了？识时务者为俊杰，通机变者为英豪。诸公还是没想明白吗？时间已经差不多了，这再做拖延也不是好事。钟书令，您向为朝臣表率，您来写吧。天而为，不会有什么好下场。我谢某人，就站在这儿等着看。好一句，绝不会有好下场。中护有令，朝廷不养无用之人，尤其是不识形势和不辨大局的蠢货。事到如今，还是没想明白的，也不必再留了。他还让我转告你们。佳人天伦，乃人之常情。无论今日你们邪与不邪，他都不会让主公骨肉分离的。这，你们居然如此不择手段！忠护之命，不敢不走。你们还不写是吗？死罪难逃，私自调动中军，拘禁百官，围困王府，罪大恶极。所有与陆远共谋者，就地正法。若还有执迷不悟的，立斩不饶。
我等我等，中心我等，我等我等，心中心我等，我等我等，心中心我等，我等我等，心中心我等，我等我等，心中心不敢。你们以为夺回中军和彭城王府，就能阻止陆中虎吗？休想！城外有数万丹阳兵，听中护号令，还有很多黑甲兵的旧部，沈峰，你们难道就不怕吗？保护好朝臣，隐秘行事。薛球。王妃放心，殿下他没事。棺椁中的那具尸体，并不是他。真的，千真万确。那这到底是怎么回事啊？此事说来话长，这里还不是很安全，此地不宜久留。咱们先走。去校尉来报，丹阳兵已经全部被拿下。彭城王战死，所有人随我进宫面圣。陆中护，你说谁战死了？给我杀晋陵王撕掉外军，意图谋逆，立刻拿下。这一切都是你们给我布的局啊！若非你多行不义，心存不轨。又怎会一步步踏入我的计划，落得今日地步？你早就回健康了。
你也早就知道尸首是假的，你故意揭穿我。当然，否则，怎么为彭城王争取到带兵而回的时间呢？陆远现在已经控制健康中军，我们必须等到四哥带兵回来。所以你的意思是，当众揭穿他的罪行，要让他不敢轻举妄动，为四哥争取更多的时间。我故意放松警惕，当众揭穿尸体是假的，让你不得不暴露你的狼子野心。被你关押的大臣，全部都是人证。彭城王，下官带领众臣上奏，陆远带兵残杀朝臣，并且他胁迫我等。你赵发丧，陆中护想等救兵，恐怕他们已在大牢。你要与他们会合吗？陆远，你在北境集结旧部，摧毁军力，谎报军情，软禁朝臣，围困健康。你可知罪？成王败寇，这世上已无陆远。既犯下恶行。又怎可能一笔勾销？你以死罪难逃。你所犯恶行，也将公之于众，以警百官，以安民心。陆远大逆之罪确实，我等皆是见证，请殿下严惩。请殿下严惩。将陆远押赴廷尉。是。是。彭城王凯旋，恭迎彭城王凯旋。四哥，你可不知道当时有多惊险。我们刚入城的时候，差一点就被发现了。幸好我眼疾手快，一手一个，就悄无声息的把他们全都处理掉了。否则，肯定就是前功尽弃了。还有，我们让丹阳兵扮演黑甲兵的时候，刚开始他们是誓死不从，还以为我们是坏人呢。不过，倒也是挺中意的。哦，知剑殿，还有知剑殿上那帮大臣，你可不知道，刚开始的时候，见到我一进去，震惊的是不知所措。然后啊，看见我把诏书撕掉的那一刻，又如释重负，感觉我像他们的救命恩人一样。我当时差点就要笑出来了。哎呀，而且看到他们对我一脸崇拜的样子，我还真的挺开心的。说了一路了，渴了吧？喏、no? ，喝杯茶歇歇吧。嗯，我不累。嗯嗯。侠女，我的侠女，怎么了？如今陆远已经伏法了，你呢，已经回到了王府。你现在是我的黎妃，是一个女子，能不能不要张口闭口就打打杀杀的？你现在可以安安心心、好好做我的黎妃，想一想，那人能做的事情。什么事情啊？比如说，如何给我生儿育女啊？如何缝衣做饭呢、啊？我做的饭，你敢吃吗？那你还是打打杀杀算了。哎，怎么回事儿、啊？挥之不去你的身影，燃烧我心里的背景，擦肩之际，疼不疼？不疼。哎呀，没事儿，一会儿让医官敷点药就好了。不用医官。我来帮你涂。我现在啊，金疮药都随身带着
，就怕你有什么需要的时候，我好能立马拿出来啊，省得你呢又去上山采草药。若非备战一时浪迹，再剩下就潦草结局。疼不疼？一颗心在热泪之谜。哎，别动，别拖我。错爱一生，为你痴迷一生，为你倔强一次又何妨？以后啊，你就安安心心的做我的离妃，好吗？嗯，好。我不许你再受一丝伤害，不许流一滴血。连头发都不能掉，那我以后可就衣来伸手，饭来张口了。哎，这可是你说的啊！到时候，哼，你别一提打打杀杀，又来了兴致。嗯，干什么？<笑><笑>来兴致了呀！<笑>参见晋陵王。四哥，六弟，李妃，看你们安然无恙，六弟就放心了。多亏了你，路远的阴谋才没能得逞。为兄要好好谢谢你啊，四哥，你太客气了。我只是顺势而为，为抓路远尽一份力而已。主要还是靠你未雨绸缪嘛。还有黎飞，胆识不凡，调兵遣将，我们合力才将路远绳之以法。六弟佩服啊。晋陵王过奖了。六弟，三宝呢？你可有见过？三宝，他没有随你们去北境吗？小新明明告诉我说，救出他之后，他匆匆忙忙就回去了。救出他？对啊，他回来之后一直被关在苦役处，应该是陆远所为。哦，是那个沈乐清司机告诉我的。什么？沈乐清还没有死？李哥，我去找他。李哥。王回来了，陆远被抓了，接下来，接下来，哎，太妃，接下来会不会牵扯到殿下呀？陆远自己犯下大错，和晋陵王有什么关系？可是太妃，您毕竟和陆远有交涉，万一太妃要是出事了，晋陵王在朝堂上如何立足啊？我对康儿有恩，陆远的一面之词。康儿未必会信。是是是，只要彭城王找不到证据，太妃，你和陆远的信。谁见过沈乐清？嗯，没有，姑姑，我们一整天都未见到清儿，还以为府里发生了什么大事，他一早便逃命去了。搜，是。
没找到，继续给我搜，搜仔细点。是。人都不在，他们到底在找什么呢？小姐。闲事，干你的活去，要不然我还打你。有本事再打一次！彭城王与王妃向来仁德，一向宽待下人，你却敢在王府滥用私刑，从今日起，立刻给我滚出去！李妃，带走。是是。做梦了，我回来了，我来接你们，接你们回家。你们受苦了，我们不哭。姐姐，姐姐，小青好想你啊，姐姐，我难也想你。我也想你们，姐姐，你把我当爹，我知道，是因为我托盘没拿稳，我每天每天都在后悔，当时为什么没有做好，所以我每天不眠不休，我都在练，我托给你看，你看，五个碗。再加五个碗，我都能弄好
，一个手都可以。姐姐当时也是有难言之隐，怕牵累你们。姐姐，那以后就算你有什么事儿，你也可以冲我们指个眼色嘛。早先什么都不怕，生死都要跟姐姐在一起。就是，姐姐以后可不能就这么抛下我们了。绝不抛下你们了。就算有什么的话，我也会提前给你们使个眼色，好不好？好。千桥。